చుట్టూ వేలాది మంది జనం ఉన్నారు గెలిచిన చంద్రబాబుని కాదు ఓడిన చంద్రబాబుని వీరంతా చూస్తున్నారు వాళ్ళు చంద్రబాబుని చూడటం కోసమో ఒక పొలిటికల్ లీడర్ కోసమో ఎగబడి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు కాదు టీడీపీ పార్టీ యొక్క నిబద్ధత కోసం చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ కోసం ఆయన నాయకత్వాన్ని ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఇష్టపడినటువంటి వ్యక్తులు ఎన్నో వేలాది మంది తరలి వచ్చారు ఈ పరిస్థితి కుప్పంలో జరిగింది అలాంటి టైంలో ఒక అర్జెంట్ కాల్ చంద్రబాబుకి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చింది ఫోన్ చేసింది చిన్న చిత్క వ్యక్తి కాదు ఏకంగా దేశ హోమ్ మినిస్టరు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా నాయుజీ నాయుడూజీ హైకే అంటూ ఆయన హిందీలో పిఏని అడిగారు పిఏకి విషయం అర్థమైంది బాబు దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాడు అప్పుడు బాబు రియాక్షన్ ఏంటి వేలాది మంది జనంలో ఉన్న చంద్రబాబు అమిత్ షాతో అక్కడ ఏం మాట్లాడారు అసలు ఈ తతంగం అంతా ఎక్కడ జరిగింది ఎలా జరిగింది ఒక్కసారి వీడియో పూర్తిగా చూస్తే మీకు అసలు విషయం ఏంటో అర్థమవుతుంది ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత తొలిసారి ప్రజల్లోకి వచ్చిన చంద్రబాబు తన సొంత నియోజకవర్గం కుప్పంలో తన కొత్త ధోరణిని ప్రదర్శించారు టీడీపీ శ్రేణుల్లో ఈ పర్యటన కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది చంద్రబాబు రెండు రోజుల కుప్పం పర్యటన పలు విశేషాలతో సాగింది రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్నటువంటి దాడుల నేపథ్యంలో ఒకవైపు కార్యకర్తలకి భరోసా కల్పిస్తూనే మరోపక్క ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి నిరంతరం పనిచేస్తానంటూ ప్రజలకే నమ్మకం కలిగించడానికి ప్రయత్నించారు ఓటమితో కుంగిపోయి ఇక్కడే ఆగిపోకూడదని పోరాడుతూనే ఉండాలని భవిష్యత్తు మనదేనని భరోసా కల్పించారు ఓటమి షాక్ నుంచి కోలుకోలేక ఘోరమైన ఓటమిని జీర్ణించుకోలేక వలవల ఏడ్చేసినటువంటి పార్టీ వీరాభిమానుల్ని భుజం తట్టి ఓదార్చారు తన సహజ శైలికి భిన్నంగా ఏమాత్రం ఆవేశం లేకుండా ఎక్కడ ఏది ఎంతదాకా మాట్లాడారో అంతదాకానే ఆచితూచి మాట్లాడుతూ ముందుకు సాగారు కేవలం నాలుగంటే నాలుగే సమావేశాలు అది కూడా రెండు బహిరంగ సభలు మరో రెండు కార్యకర్తల మీటింగ్లు పెట్టి వారిని వీరిని పలకరించి తనను కుప్ప నుంచి గెలిపించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు నాయకుల వ్యవహార శైలిపై ఫిర్యాదులు చేయబోనని కార్యకర్తలను సమాధానపరిచి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు నిందలు వేసుకుంటూ పోతే పనికిరాదని అందరం కలిసి పార్టీ యొక్క పరిష్ట కృషికి మరుగుడగా ముందుకెళ్లాలని చెప్పారు అయితే ఇదంతా జరుగుతోంది ఓ పక్క వేలాది మంది జనం ఉన్నారు అప్పుడే అమిత్ షా నుంచి చంద్రబాబు పిఏకి కాల్ వచ్చింది అయితే అంత జనం మధ్య మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం లేదని పైగా బీజేపీ పార్టీ ఏపీకి ఇచ్చినటువంటి ద్రోహాన్ని తాను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనని అమిత్ షాకి అంత అవసరం ఉంటే అంతగా ఏ విషయం అనేది తన పిఏతో చెప్తే గనక అవసరం అయితే తానే తిరిగి ఫోన్ చేస్తానని తన సన్నిహితులతో చెప్పిచ్చి ఫోన్ కట్ చేసినట్టుగా సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి ఇది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు కానీ బీజేపీ లాంటి పార్టీ ఎన్ని సీట్లైనా సాధించినవ్వండి మోడీ లాంటి వ్యక్తి ఎన్నిసార్లైనా అధినాయకుడయ్యి రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని ఏలనివ్వండి కానీ చంద్రబాబు ఒకసారి ఫిక్స్ అయితే మాత్రం ఏపీకి ద్రోహం చేసిన వాళ్ళతో ఎప్పటికీ కలవను అన్నట్టుగా ఆయన యొక్క వ్యవహార శైలి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది దీంతో ఏం చేయాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో బీజేపీ కూడా ఉండిపోయింది అయితే బాబుతో ఉన్నటువంటి కలహాలని రూపుమాపుకుని ఒక మంచి అలియాన్స్ కోసం అంటే పొత్తు కోసం బీజేపీ ఫోన్ చేసినట్టుగా వార్తలు వస్తున్నాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు చంద్రబాబుకు సపోర్ట్ గా ఉన్నారని నిరూపించుకుంటూ చంద్రబాబుకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి